Fairy Tale, oh Fairy Tale, wie gut war denn dein Anfang? Du blühtest nicht nur im Storybereich, nein auch die Charaktere gleich. Oh Fairy Tale, oh Fairy Tale, wie gut war denn dein Anfang? Doch leider hat auch Fairy Tale sein Potenzial am Ende nicht ausschöpfen können. In Fairy Tale geht es um die Magiergilde, naja, Fairy Tale. Eine Gruppe Chaoten, die Magie beherrschen, Aufträge erfüllen und so ihr täglich Brot verdienen. In dieser Gilde befinden sich eine große Anzahl an unterschiedlichster Charaktere, was auf dem ersten Blick großartig wirkt. Viele verschiedene Charaktere heißt viele verschiedene mögliche Storystränge. Doch leider werden die meisten weitestgehend ignoriert. Natsu ist ein besonderer Magier innerhalb der Fairy Tale Gruppe, denn er wurde von einem Drachen großgezogen und beherrscht somit Drachenslayer Magie. Er lernt Lucy kennen, welche sich prompt der Gilde anschließt und zusammen mit den anderen Mitgliedern erleben sie eine Menge an Abenteuern und eine Menge 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 an Fanservice, aber darauf will ich jetzt nicht näher eingehen. Immer wieder lauern neue Gefahren auf die Gefährten, doch meistens kriegen sie erstmal auf den Sack, um dann doch irgendwie noch zu gewinnen. Die ersten Arcs sind sowohl erzählerisch als auch spannungstechnisch auf einem starken Niveau. Leider wird es gegen später genretypisch wieder so gedreht, dass der Protagonist immer die bösen Gegner am Ende besiegt. Ich hatte bei Fairy Tale aufgrund der großen Anzahl an starken Charakteren gehofft, dass vielleicht mal nicht der Hauptprotagonist das Ruder herumreißen würde und das jedes Mal. Aber ja, leider wird sowas in diesem Genre wohl niemals passieren. Man hat bei Fairy Tale immer das Gefühl, dass die Grundstruktur der Story gut ist, aber eher schlecht ausgeführt. So gut wie alle Arcs hätten super werden können, sind letzten Endes aber nur durchschnittlich geworden. Es fehlt der letzte Schliff der Story, die Charakterentwicklung und anderes. Technisch gesehen ist Fairy Tale sehr gut. Es sieht super aus, was leider den Schmerzen noch größer werden lässt, dass dieser Manga so ein Schuss in den Ofen war, hinten hinaus gesehen. Nicht alles war schlecht, es geht ums große Ganze. Ich hatte meinen Spaß, diesen Manga jede Woche zu verfolgen. Aber Fairy Tale lässt einen am Ende mit zu vielen offenen Fragen zurück und einer kleinen Prise Wehmut, dass man doch so vieles hätte besser machen können. Trotzdem, immerhin die Kämpfe waren durch die Bank weg atemberaubend. Die Vielzahl an Fähigkeiten der verschiedenen Charaktere, das Zeichnerische und auch die Aufmachung der Kämpfe waren top notch. Auch wenn ich nun so viel Kritik an Fairy Tale gelassen habe, würde ich diesen Manga dennoch nicht missen wollen. Er hat mir dennoch viel Spaß bereitet und ich habe ihn gern gelesen, auch wenn ich mehr erwartet hätte. Ich kann ihn jedem empfehlen, der auf Mangas in der Art von Bleach, One Piece oder ähnliches steht. Habt ihr Fairy Tale gelesen und wenn ja, wie hat es euch gefallen? Schreibt es in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und ich hoffe wir sehen uns auch beim nächsten Video wieder, hier auf face tv